Basahin natin ang 9.4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leyon. Ayun, kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leyon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yun sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1.13, ganito nakasulat doon kapatid. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawala ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, manguusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero komo yun, ginawa ko ika sa hindi ko pagkaalam, sa kawalan ko ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos. God's mercy. Hindi mo kaya na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manihohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon mayroong naimbento mga sasakyan na mayroong computer ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. E paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang kawikaan 16.9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturoan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4.7 ganito, Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa jablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka para lumabas yung jablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung jablo lalaya sa iyo, yung demonyo. Kasi demonyo naguuto sa iyong gumawa ng mali eh. Tamok, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Eh kasi normal na tao, hindi naman gagawa nung no, pag normal ang isip mo, no, wala kang demonyo. Hindi mo naman i -re yung anak mo eh. Pero bakit may magulang ni -re yung anak? Kasi dinimonyo. Yung isip niya, sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re -re yung anak natin. Normally rin, Siguro hindi ka iinom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka eh. Marami nang gumamit ng drug na nasira eh. Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga na mental na marami. Pero bakit sa kabila ng alam mong sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin. May gayuma ang demonyo, kapatid. May kapangyarihan ang demonyo para ikaw ay dayain at Bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsususide. Para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo.